Antalet besökare på en hemsida ökar lika mycket varje år. Två år i rad. Bestäm den årliga ökningen i procent och den totala ökningen är 37 procent under den här tvåårsperioden. Så där. Så då kan jag ju titta på det här då. Den totala, totala ökningen. Den är alltså 37 procent. Så. Den här ökningen kan jag göra om till en förändringsfaktor. Eh, förändringsfaktorn blir 1,37. Och det här är alltså den totala. Jag kan skriva det total förändringsfaktorn under den här tvåårsperioden. Så om jag vet ett startvärde här värde, och så multiplicerar jag det med 1,37 så får jag slutvärdet efter två år. Då. Så det här är 1,37 efter två år. Och då kan jag ju räkna fram den årliga förändringsfaktorn. Och då antar jag den, nu blev det lite klottrigt här, antag. Den årliga förändringsfaktorn är x, sådär. Så då får jag x i kvadrat då eftersom att jag har två år och då ska det bli den här totala förändringsfaktorn som är lika med 1,37. Så det jag får göra här då det är att ta roten ur då 1,37 och jag vet att x är större än 0. Så negativa x orimliga. Jag har en ökning här så negativa roten den är inte intressant. Och tar jag då fram min räknedosa och slår roten ur 1,37 så får jag det till 1,170. Det vill säga jag får en årlig förändringsfaktor som är 1,17. Och om jag vill veta den årliga ökningen i procent här så får jag ta min förändringsfaktor 1,17 som då är detsamma som 117 procent. Och tar jag då 117 procent, drar bort startvärdet som alltid är 100 procent så får jag 17 procent. Sådär. Och det här är detsamma som min ökning. Så svar den årliga ökningen i procent är 17 procent. Så.